போகிற போக்க பார்த்தா அடுத்த ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு சனத் ஜெயசூரியா தான் ஸ்ரீலங்காவோட மூணு ஃபார்மேட் கோச்சாக இருக்க போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இன்டர்ம் கோச்சாக உள்ளே கொண்டு வந்த உடனே ஹோமில் டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக நல்லா விளையாண்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுதா பண்ணாங்க பட் ஓடிஐ சீரீஸை வின் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு இங்கே இங்கிலாண்டுக்கு வந்து மேன்செஸ்டர் டெஸ்ட் மேட்ச் நல்லா விளையாண்டு ஓவர் டெஸ்ட் மேட்ச்சை வின் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கும்போது பரவாயில்லையப்பா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா வந்திருக்குப்பா அவுட் புட் சூப்பராக வருதேப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோச்சை ஆக்குவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் ஸ்ரீலங்கா வந்து இங்கிலாண்டோட வேர்ல்ட் வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் போகிறதுக்கான ஒரு கனவை முடிச்சு விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே இப்போது இங்கிலாண்டோட ஹோம் சம்மர் முடிஞ்சிருக்குது லாஸ்ட் மேட்ச்சு ஸ்ரீலங்கா ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க ஓவரில் ஸோ அந்த மேட்சோட ரிவ்யூங்கிறத தாண்டி ரெண்டு கிரிக்கெட் டீமையை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோமே நிறையா ஸ்ரீலங்கன் ஃபேன்ஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸாகவும் இருக்கிறீங்க அவங்களுக்கான ஒரு வீடியோவாகவும் தான் இது அண்டு அடுத்து ஸ்ரீலங்கா என்ன அடுத்து இங்கிலாந்து என்ன பேசுவோம் ஜெனில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மன் இந்த ஐசிசி வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸ்பெஷல் கிரிக்கானந்தா ஷோவில் ஸ்ரீலங்கா டூர் ஆஃப் இங்கிலாந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஓவல் டெஸ்ட் மேட்ச் பற்றியும் அண்ட் இந்த சீரீஸ் பற்றியும் உங்ககிட்ட பேச வந்திருக்கு இங்கிலாந்தோட ஹோம் சம்மர் பார்ட்டியை வந்து ஸ்ரீலங்கா கொலாப்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பொதுவாகவே வந்து அந்த அந்த டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லாக நல்லா விளையாண்டு கடைசியாக ஃபைனல் ஃபைனல் மேட்ச் கடைசி மேட்ச் அதை வெற்றிகரமாக முடித்தா தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த 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 ஒரு ஒரு மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நல்ல நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அதான் ஸ்ரீலங்கா இங்கே கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை பார்ட்டியை கொஞ்சம் லைட்டாக உடச்சிருக்கிறாங்க பட் இந்த ஹோம் சம்மரில் இங்கிலாந்து அபரி விதமாக விளையாண்டுருக்குறாங்க எக்ஸ்ட்ராடரியாக ஆடி இருக்கிறாங்க தான் ஓகேங்களா மூணு டெஸ்ட் மேட்ச்சு வெஸ்ட் இண்டீஸை நசுக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் மேன்செஸ்டரில் ஸ்ரீலங்கா ஓரளவு ஃபைட் பண்ணாங்க பட் இங்கிலாந்து கம்ஃபர்டபுளாக வின் பண்ணாங்க லாஸ்ட்டில் வந்து எப்பா இது இது ஹோமில் நாங்கள் தான்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி லாஸ்ட்டில் வின் பண்ணதுக்கப்புறமா ஓவரில் தோத்துருக்கிறாங்க பட் இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த மேட்சஸ் எல்லாமே வந்து இங்கிலாந்து சம்மரோட கடைசி காலகட்டத்தில் நடக்குது மேன்செஸ்டரில் பிச்சு ட்ரை ஆகும் கொஞ்சம் கிரிப் கிடைக்கும் சின்னஸ்களுக்கு லாட்ஸுக்கும் லாட்ஸ்லேயும் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிப் கிடைக்கும் ஓவர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிப் கிடைக்கும் ஸோ இவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரபா ஜெயஸ்ரீயா தனஞ்சய் டேசில்வா ரமேஷ் மெண்டிஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கையை சுற்றி போடும்போது மேபி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்துக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஓவரில் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் ஜெயிச்சாங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸ்பின்னர்ஸை வச்சு ஜெயிக்கல பட் பத்து ஒன்று சங்கா விஷ்வ ஃபெர்னாண்டோ லஹீரு கும்பரா கமிந்து மெண்டிஸ் தனஞ்சய் டிஸ்வா இவங்க எல்லாரோட ஒட்டு மொத்தமான டீம் ஒர்க் மூலமாக வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க மேன்செஸ்டரில் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ டீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க டீம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு நல்ல விதமான ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று கிடைக்கும் கிடைக்கணும்னு நான் நினச்சிருந்தேன் இப்போ கிடச்சிருக்கு இப்போ அடுத்து சௌ நியூசிலாண்டு கூட ஆடிட்டு அடுத்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கூட ஆட முடியுது ஸோ ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல நல்ல டெஸ்ட் கிரிக்கெட் காமிப்பாங்க நம்ம கண்டிப்பாக மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் மேட்ச்சுங்கிறது வந்து ஒரு அலாம் ஒரு எச்சரிக்கை மணி அண்ட் ஒரு ட்ரைலராக தான் நான் பார்க்குறேன் இப்போ இங்கிலாந்து சைடில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஓவல் டெஸ்ட் மேட்சை ஏன் தோத்தாங்க ஒரு பக்கம் பத்து நிமிஷங்கா வந்து பேஸ் பால் ஆடி பேஸ் பாலையும் தோக்கடிச்சிட்டாரு அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இங்கிலாந்தோட கிரிக்கெட்டையும் இதில் நான் வந்து கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுவேன் இங்கிலாந்துக்கு அகேன்ஸ்டாக நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு ஆக்சுவலி இந்த சீரீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆமாம் ஆண்ட்ரசன் கிடையாது வேணா போன சீரீஸில் ஆண்ட்ரசன் வந்து லாஸ்ட்டில் ரிட்டையர் ஆனார் அப்போ ஆண்ட்ரசனே சேர்த்துப்பேன் அவரோட பார்ட்னர் சுவர் ப்ராடும் அவர் கடைசியாக போன வருஷத்தோட போனவர் தான் போனவர் தான் இது போக பென் ஸ்டோக்ஸ் இந்த சீரீஸ் ஆடலை ஓலி பப்பு தான் கேப்டன்ஷிப் பண்ணியிருந்தார் டேன் லாரன்ஸ் மேலே ஓப்பன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இப்போ வந்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நியூ கமர்ஸ் பட் க கேர்ள்ஸ் அட்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸை டெமாலிஷ் பண்ணி பிளேர் ஆஃப் த சீரீஸ் அவால் அவர் வாங்கியிருந்தார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆனால் இப்போது அவங்களோட புது டீம் தென் முக்கியமாக கேப்டன் கிடையாது முக்கியமாக ப்ரைமரி பவுலர்ஸ்கள் கிடையாது ஹோமில் ஜெயிக்கலாம் டாமினேட் பண்ணுற டீமானால் ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டீம் தான் ஜெய்
அண்ட் அவங்கள ஸ்பின்னர்ஸை தனஞ்சய டீசல்வாவும் கம்மிங் டு மெடிசும் கம்ஃபர்டபுளாக ஆனாங்க இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இடையில விழுந்த விக்கெட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது தென் அவங்க ஆன கிரிக்கெட்டும் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது என்ன அப்படின்னா பேஸ்பால் ஆடுறதுனால மட்டும்தான் தோத்தாங்க அப்படின்னு நான் கம்ப்ளைண்ட் வைக்க மாட்டேன் பட் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே வாருங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் சி நம்ம பக்கம் பாஸ் நம்ம நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிறதால இதுவும் நம்மளுக்கு பக்கம் பாசிட்டிவாக தான் வரும் நம்மளால் நல்ல கிரிக்கெட் ஆட முடியுது நம்ம இது நல்ல கிரிக்கெட் ஆடிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த மேட்சில் நம்ம நல்ல கிரிக்கெட் ஆடிடுவோம் அப்படிங்கிற ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டில் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் அப்படிங்கிறது பிரண்டன் மெக்கல் நம்மகிட்ட இருந்திருக்கும் தென் அவரும் பிளேயர் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேஸ்பால் கிரிக்கெட் ஆடுங்க எனக்கு தெரியும் லாஸ்டில் எனக்கு தெரியல ஆனால் மேன்செஸ்டரில் அவங்க பேஸ்பால் கிரிக்கெட் அவங்க ஆடலை ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஓவர் கிரிக்கெட் ஓவல் பிச் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்பால் ஆடுறதுக்கு உகந்த ஒரு கிரவுண்டு விக்கெட் ஃப்ளாட்டாக தான் இருந்தது எஸ்பெஷலி நாலாவது நாளில் நல்ல வெயில் அடிக்கும் போதெல்லாம் நல்லா ஃப்ளாட்டாக அஞ்சாவது நாள் செம்ம ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு அதனால தான் கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்ரீலங்காவில் ஜெயிக்க முடிஞ்சிது ஸோ இந்த நேரத்தில் பிரண்டன் பக்கெலாம் பிச்சு நல்லா யோ யோசிச்சுருந்துருக்கலாம் பட் மழை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பட் யோசிச்சு சொல்லியிருப்பார் பை பேஸ்பால் ஆடுங்க ஃப்ரீயாக பாசிட்டிவாக ஆடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் பென் தக்கெட் அந்த மாதிரி தான் ஆனார் ஏர்லி பப் அந்த மாதிரி தான் ஆனார் ஆனால் மற்றவங்க ஹாரி ப்ரூக்குக்கு அவ்வளோ வாய்ப்பு கிடச்சிது பட் ஹாரி ப்ரூக் காதி ரூட் இன்னைக்கு நிற்க முடில கசட் கிஷன் அவரும் போன மாதிரி லாஸ்ட்டில் ஹண்ட்ரட் அடித்தார் அவரும் ஆடல ஒர்க்ஸும் வந்து விக்கெட் த்ரோ பண்ணார் டேனல் அலவன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் த்ரோ பண்ணார் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஓலிப்போப் இந்த பக்கம் வந்து பெந்த கெட் ரெண்டு பேரும் பேஸ்பால் கிரிக்கெட் அண்ட் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஸ்கோர் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கும்போது மிச்சம் இருக்கிறவங்க ஒரு ஸ்மார்ட் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்கலாம்ல அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஓவரில் இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றுக்கு நாலு விக்கெட் அடுத்த ஒரு பதினேழு ஓவரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்கள ஆறு விக்கெட்டை இழந்து அவங்களால நூறு ரன் மட்டும் தான் அடிக்க முடிஞ்சது ஸோ இன்னொரு பத்து ஓவர் அடிக்கலாம் இல்லை இல்லை யாராவது யாராவது ஒருத்தவங்க ஸ்மார்ட் கிரிக்கெட் ரூட்டோ ட்ரூக்கோ ஒர்க்ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க ஸ்மார்ட் கிரிக்கெட் ஆடியிருந்தாங்க அப்படின்னா இல்லை ஸ்மித்தும் ஆடியிருந்தாரு அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு இல்லாமல் இன்னொரு நூறு ரன் போட்டிருந்துருக்கலாம் நான் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸில் வந்து லஹிரு குமரா விஸ்வ ஃபெர்னாண்டா ஒரு புலி பாய்ச்சல் அவங்க பாஞ்சாங்க எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எழுபதுக்கு ஆறு எண்பத்தி ஆறுக்கு ஏழு அப்படிங்கிறதுலையும் விஸ்வ ஃபெர்னாண்டா வந்து ஒரு இன்ஸ்விங் ஆக்கிரவனை போட்டிருந்தார் பாருங்கள் ஓவர் விக்கெட்டில் ரூட்டுக்கும் ப்ளூக்குக்கும் எல்பிள்யூபிள்யூ வாட்ச் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு மீறி அவங்களால் ரெக்கவரி ஆகிலாம் வந்து முடியாது ஆனால் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் அவங்க ஸ்கோர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஸ்மித்து குயிக்காக போனார் ஒரு வேலை ஸ்மித்து குயிக்காக போகலனா வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கெல்லாம் இல்லை ஒரு எப்படி சொல்கிறது டார்கெட் ஒரு இரநூறு வந்திருக்காது நூற்றி நாற்பது நூற்றி அறுபது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன டார்கெட் தான் வந்திருக்கு பட் ஸ்மித்து கொஞ்சம் குயிக்காக ரஷ் பண்ணதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டார்கெட் அப்படி இரநூறு ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டுமாவது வந்துச்சு பட் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் விட்டாங்க தென் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி மழை ஒரு பிரச்சனை ஒரு வேளை வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் பவுல் பண்ணலாம் பேட் லைட் இல்லை அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த இன்னிங்ஸில் ஒரு மாதிரி கம்மிங் டு மீன்ஸ் தனஞ்ச டீசல்வா யாராவது ஒருத்தவங்களோட ஒன்றும் ஆக்சுவலி ஹவர் கேட்சை ட்ராப் பண்ணார் அந்த கேட்சை பிடிச்சிருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கம்மிங் டு மீன்ஸ் தனஞ்ச டீசல்வா பார்ட்னர்ஷிப் உடஞ்சி அண்டு ஒரு நூறு ரன் பின்தங்கி இருந்திருந்திருப்பாங்க இல்லை பெரிய ரன்கள் ஒரு பின்தங்கி இருந்திருப்பாங்க ஸ்ரீலங்கா அண்ட் இவங்க ஒரு நூறு ரன் லீடில் இருந்து செகண்ட் இன்னிங்ஸில் வந்து இப்படி நடக்காமல் ஸோ மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம நிறையா சொல்லலாம் பட் நான் சொல்கிறது பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயங்கிறது ஸோ மழை கொஞ்சம் லக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா பக்கம் நகர்ந்தது அடுத்த நாள் காலையிலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க இங்கிலாண்டோட ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தனஞ்சய டீசலாக கம்யூனி மெடிசலாம் பிரித்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் பவுல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு போயிருந்துருக்காது அண்ட் லக்கும் இந்த பக்கம் இவங்க பக்கம் கிடையாது தென் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து பேட்டர்ஸ்கள் பொல பொல பொலன்னு விழுந்தாங்க இதுதான் தோல்விக்கான காரணம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் எல்லாரும் பேஸ்பால் கிரிக்கெட் ஆடி
போயிருந்துருக்கலாம் பட் அங்கே தான் வந்து மிஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த இடத்துல ஸ்ரீலங்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல சீரீஸ் தான் ஏன்னா பிளேயர் ஆஃப் த சீரீஸ் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூண்ட் மெண்டிஸ் வாங்கியிருந்தார் தனஞ்சடிஸில் த்ரூ அவுட்டாக எப்போலாம் டவுன் ஃபால் ஆகுதோ மேன்செஸ்டரில் லாட்ஸில் ஓவரில் ஆடுறாரு கம்யூண்ட் மெண்டிஸ் பிளேயர் ஆஃப் த சீரீஸ் அவார்டு வாங்கிட்டாரா அடுத்து மேலே பத்து நிமிஷங்கா அவர் உள்ளே வரலாமா வேணாமா ஆல்ரெடி மதுஷன்கா திமுத் கருமணத்தினே வாழ வச்சுட்டு குசல் மெண்டிஸ் அவங்க வந்து ட்ராப் பண்ணாங்க குசல் மெண்டிஸ் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக தலையை எழுப்புற மாதிரி தெரியுது உடனே சனத்தியஸ்வரர் என்ன யோசிச்சார் ஃபியூச்சரை பார்க்கலாமா இல்லைனா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓவல் டெஸ்ட் மேட்ச் விக்ட்ரியை பார்க்கலாமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு சரி குசல் மெண்டிஸ் நீங்கள் உள்ளே வாங்க மதுரஷனுக்கா நீங்கள் வெளிலப்பாங்க திமுத் காரணத்தினே பத்து நிமிஷங்கா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு முடிவும் தென் கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட லஹிரு குமரா வந்ததுக்கப்புறமும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த லெவன்ஸ் அப்படிங்கிறது சரியான ஒரு ரைட் காம்பினேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரைட் காம்பினேஷன் வந்துச்சு ஸோ இந்த டீம் அப்படியே சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போய் அதாவது ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் லஹிரு குமரா விஷ்வ ஃபெர்னாண்டா அஜித ஃபெர்னாண்டா இவங்களாம் இன்ஜுரி ஆகாமல் இந்த டீம் போய் அப்படியே ஆடிச்சுன்னா ஸோ நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அமைஞ்சிது அமைஞ்ச மாதிரியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட பவுலர்ஸ் சூப்பராக போட்டாங்க ஒரு பக்கம் பென் ரெக்கெட் அவங்களுக்கு டார்ச்சர் பண்ணாலும் அண்ட் அதே போல் அவங்க அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் போனாலும் மனம் தளராமல் ஷால் பால்கள் அடிச்சுக்கோ அடிச்சுக்கோங்கிற மாதிரியே நீங்கள் அடிக்கிறீங்களா நாங்களும் அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் ஆடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பேஸ் பால் நாங்கள் ஜெய பால் எங்கள் சனஞ்சேஸ்வரி எங்கள் பக்கம் இருக்கிறாரு அவரை வச்சு நாங்கள் பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு அவங்க ஒரு பக்கம் அட்டாக் பண்ண அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று நாலு அடுத்த நாள் காலையில் பொல 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 பொலம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு அடுத்த ஆறு விக்கெட்டை எடுத்து சுருட்டிட்டாங்க நிறுத்திட்டாங்க திரும்பி அடுத்தது செகண்ட் இன்னிங்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அல்மோஸ்ட்டு எண்பத்தி ஆறுக்கு ஏழு அடுத்த ஒரு 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 அறுபது ரன் போயிடுச்சு ஜேம் ஸ்மித் ஒன்று அடிச்சிட்டார் பட் இருந்தாலும் அதுலேருந்து ரெக்கவரி ஆகி திரும்பி பேட்டிங்கில் ரெக்கவரி ஆகி சேஸ் பண்ணி முடித்தாங்க ஸோ ஓவரால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா வந்து இந்த டெஸ்ட் மேட்சை அணுகுன விதம் அண்ட் இந்த மேட்சில் அவங்க அவங்க ஆன அந்த டாக்டிக்கலான கிரிக்கெட் அன்பிலியபிள் நல்லா இருந்துச்சு அதுதான் அவங்க வெற்றியும் பெற்றி கொடுத்துச்சு நீங்கள் பேட்டிங் சைடில் எடுத்துக்கோங்க பத்து நிசங்கா ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லையும் ஃபிஃப்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் ஒன்று தனஞ்சடிஸில் ஃபிஃப்டி ஒன்று கம்யூண்ட் மெண்டிஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன்று இது போக பவுலிங் லஹிடு குமரா விஸ்வ ஃபெர்னாண்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு விக்கெட் ஆறு நாலு விக்கெட்னு சொல்லி தென் தென் அசித்த ஃபெர்னாண்டா ஒரு விக்கெட்டு லியனகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விக்கெட் ஒன்று எடுத்துருந்தேன் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் கூட்டு முயற்சியும் இவங்களுக்கு இருந்துச்சு கேச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாகவும் கேரி பண்ணாங்க இது இது மேக்சஸ்டர் டெஸ்ட் மேட்ச் ஒரு ட்ரை டீசர் ட்ரெய்லர் காமிச்சு தென் லாட்ஸில் சொதப்பி தென் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சிட்டாங்க இங்கே ஓவரில் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீலங்கா அவங்க அந்த லக் ஃபேக்டர் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பட் அவங்க ஆனந்த கிரிக்கெட்டு இங்கிலாண்டு கேக்கின்ஸ்டா நீங்கள் பேஸ்ட் பால் ஆடுறீங்களா நான் இன்னும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ அவங்க பேஸ்ட் பால் ஆடுறாங்க பட் இந்த பக்கத்தில் ஒரு வேளை ஸ்ரீலங்கா வந்து லாட்ஸில் மாதிரி ஆடியிருந்தாங்க அப்படின்னு லாட்ஸில் ஆடுற மாதிரி ஒரு வேளை ஆடியிருந்தாங்க அப்படின்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸில் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு எல்லாம் வாய்ப்பு இல்லாமல் பெரிய ஸ்கோருக்கு போயிருந்திருப்பாங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸில் லீடுங்கிறது வந்து முந்நூறு அதாவது டார்கெட்டுங்கிறது முந்நூற்றி ஐம்பது ஒரு நானூறு ப்ளஸ் வந்துருந்துருக்கும் ஆனால் ஸ்ரீலங்கா அங்கே ஃபைட் பேக் பண்ணாங்க யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸ்ரீலங்கா ஓவரில் அங்கே இங்கிலாந்து வந்து ஒரு மாதிரி அசாதாரணமாக ஆடுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை பட் இவங்களோட கிரிக்கெட் நல்லா இருந்துச்சு விஸ்வ ஃபர்னாண்டோ சமீந்த வாசல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க பட் அப்படி தான் இருந்துச்சு லஹிருக்குமரா இருந்தால் எப்பவுமே ஒரு மாதிரி கப்புன்னு இருக்குது கன்னுன்னு இருக்கும் ஸோ அதுவும் இந்த பக்கம் ஸ்ரீலங்கா பக்கம் இருந்துச்சு ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க ஃபாஸ்ட் பாலிங் யூனிட் தான் பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் ஃபார் ஃபாஸ்ட் பாலிங் யூனிட்டை வச்சு இந்த ஓவர் டெஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீட் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு காசுன் ராஜிதா விஸ்வ ஃபெர்னாண்டாலாம் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் அந்த குசல் பேரர் அடித்த மேட்சில் அவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த எதுவும் தெரியும் அவங்களால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிப்பார் இப்போது இவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் வந்தாச்சு ஒரு பவுலிங் அட்டாக் செட் ஆகியாச்சு இந்த பவுலிங் அட்டாக் நூற்றி நாற்பது நூற்றி முப்பது போடுறாங்க அண்டு இன்ஸ்பிங் யாக்கர்லாம் வ
ரெண்டு பேரும் நீங்கள் முடிவு பண்ணி தான் ஆகணும் ஃப்யூச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மது சங்காவும் பத்து மினிட் சங்காவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இல்லைப்பா எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைனா திமுத் காரணத்தையும் பத்து மினிட் சங்கா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுங்கிற மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் பட் பத்து மினிட் சங்காவுக்கும் மற்ற ஸ்ரீலங்கன் பேட்டர்ஸ்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா மற்றவங்க இவ்வளோ அளவுக்கு ஃப்ளோவாக ரன்னுங்கள் எடுக்கிறது இல்லை சி அந்த ஹண்ட்ரட் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஹண்ட்ரடு சேசிங்கில் ஹண்ட்ரடு ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ் ஹண்ட்ரடு அது எப்படி எடுத்தோம்னா ஃபிஃப்டி வரைக்கும் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் குயிக்காக வந்தார் ஓகேங்களா பட் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா அந்த கிரிக்கெட் ஏன் எக்ஸ்ட்ரா நல்ல கிரிக்கெட் சொல்கிறனா இந்தியாவுக்கு இதே மாதிரி நூற்றி தொண்ணூறு சம்திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டார்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து வந்துச்சு ஆனால் இந்தியாவில் அதை சேஸ் பண்ண முடியல நிறைய டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறு நூற்றி எண்பது இரநூறு இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி இருபது டார்கெட் வச்சாலும் சேஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்ரீலங்கா சார் சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எஸ்பெஷலி பத்து மினிட் சங்கா சேஸ் பண்ணது எப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் எங்கே வேணாலும் மிஸ்டேக் நடக்கும் நம்ம எங்கேயாவது நம்ம அவுட் ஆனால் தோக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த கொலாப்ஸுங்கிறது நடந்து ஒருவேளை டீமில் ஏதாவது ஒரு பதட்டப்பட்டு ஏதாவது விட்டுட்டாங்கன்னா கஷ்டம் இருந்து நான் முடிக்கிறேன் நான் முடிச்சு கொடுத்துட்டு போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் எங்கே விட்டேன்னா அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்க மாதிரி சி அவரோட டெக்னிக் அது 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 அவர் தான் இப்போ நான் தவான்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட் ட்ராக்கில் இல்லை ஸ்விங்கோ பவுன்ஸோ இல்லை ஃப்ளாட்டாக இருக்குன்னா அங்கே தவான் அதே மாதிரி தான் பத்து மினிட் சங்கா அப்படியே ஒரு மாதிரி வால் பால் வெளியில் வருது அப்படி இப்படி அப்படி தூ எல்போலாம் கரெக்டாக இருக்குது ஹேண்ட் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஒரு விராட் கோலியோட கிரிக்கெட் இருந்தால் பிசுறு தட்டாமல் இப்படி பியூராக இருக்குமோ அந்த மாதிரி பியூர் டெக்னிக் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் மூமெண்ட்டில் வந்து நம்ம நேராக அப்படி லாங் ஆன் லாங் ஆஃப் அதுக்கப்புறம் அரைஞ்சாரு ஆஃப் சைடில் அரைஞ்சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் புல்லு ஃப்ளிக்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வேகானது ஸோ வித்தியாசமாக இல்லை கச்சமச்சா இல்லை பட் ஆர்த்தடாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் கிரிக்கெட் ஆனால் பியூராக அவரோட கிரிக்கெட் இருக்கு பியூரான டெக்னிக்கலாக இருக்கு இதே மாதிரியே ஆனார்னா அவர் எந்த விதமான ஸ்விங்கிங் கண்டிஷன்லையும் அவரால் சர்வே பண்ணிட முடியும் பட் பத்து மினிட் சங்கா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்விங்கிங் கண்டிஷன் நிறைய ஆடியிருக்காரு சர்வே பண்ணியிருக்காரு பட் சப்கார்டினல் பேட்டர்ஸ் வழக்கமாக எப்படி ஆடுவாங்களோ எப்படி அவுட் ஆவாங்களோ அவங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக என்ன பிரச்சனை இருக்குமோ அதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மினிட் சங்காக்கு இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இன்னும் சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நூறு ரன்னு இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து ரெஸ்பான்சிபிளாக ஸ்ட்ரைக்கை ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே அந்த ரெண்டு பால் அவர் ஆடிக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ ரெண்டு ச ரெண்டு ஆஃபாக பிரிக்கலாம் அந்த ரெண்டாவது ஆஃப்ங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டாக அவரோட கிரிக்கெட் இருந்ததை வந்து பார்க்க முடிஞ்சது அண்ட் ஜெயிக்கிறதுக்காக அவர் ஆனதை அந்த இடத்துல பார்க்க முடியுது இந்த ஹண்ட்ரட் அப்புறம் தான் ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேட்டை விட்டார் அதுக்கு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டை விடலை பேட்டை விட விடாமல் அனாவசியமாக ஆனாமல் இன்னும் நாள் இருக்குது பட் தோத்தரக்கூடாதுங்கிறது கிளியராக தெரிஞ்சு புரிஞ்சு ஆனார் தென் இந்த பக்கம் ஆஞ்சலா மேட்சஸ் ஒன்று சீனியர் ப்ரூவா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவரோட கேப்டன்சியில் வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் வின் பண்ணாங்க லீட்ஸ் டெஸ்ட் மேட்ச் விக்ட்ரி அப்படிங்கிறது அவரால் மறக்க முடியாது இப்போ ஓவர்லேயும் அவரோட பங்கு அப்படிங்கிறது வந்து இருந்தது அண்ட் லாஸ்ட்டில் மேட்ச் ட்ரா ஆகும் போது அங்கே ஹண்ட்ரட் அடித்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பட் இங்கே வந்து இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு சீனியர் ப்ரூவா ஸோ கண்டிப்பாக இது சொல்லுவார் ஃப்யூச்சரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டெஸ்ட் சீரீஸ் மறக்க முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுனால மறக்க முடியாது ஆனால் ஏஷிய கப் வின் பண்ணும் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் வின் பண்ணோம் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் வின் பண்ணோம் அண்ட் ஒட்டு மொத்தமாக அந்த டூரையும் வின் பண்ணோம் அண்ட் இப்போ நாங்கள் ஓவரில் ஜெயிச்சோம் மேன்செஸ்டர் ஃபைட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவர் டெஃபினட்டாக சொல்லுவார் ஒரு பக்கம் அப்படின்னா குசல் மெண்டீஸ் கொஞ்சம் ஓரளவு கை கொடுத்தாரு சந்தோஷம் பார்க்க நல்லா இருக்கு ஸோ திமுத் காரணத்தனே பத்து நிசங்கா குசல் மெண்டீஸ் தினேஷ் சண்டிமல் தனஞ்சய் அடி சில்வா அவர் ஒரு ஃபிஃப்டி அவரோட கேப்டன்சி நடந்து அந்த ஃபிஃப்டி அப்படியே கீழே ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரமேஷ் மெண்டிஸோ இது பிரபஞ்சேஸ்வரியோ வச்சுக்கலாம் லியனகி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விஸ்வ ஃபெர்னாண்டோ அசித்த ஃபெர்னாண்டோ லஹிரு குமார்னு சொல்லிட்டு அந்த லெவன்ஸ் ரைட் லெவனாக வந்து அமைஞ்சிருக்குது சந்தோஷம் ஒரு பக்கம்னா அடுத்து சனத் ஜெயஸ்வரியா ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் இங்கிலாந்தில் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஓவரில் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் எஸ் ஓவரில் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆயிரத்தி எட்டு ஓவர் டெஸ்ட் விக்ட்ரி அதில் அவரோட டபுள் ஹண்ட்ரட் நான் அதை பற்றி வீடியோவும் போட்டிரு
ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பங்களாதேஷுக்கு போகிறாங்களான்னு தெரில அதை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட முடிஞ்சது ஆனால் ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்ரீலங்காவுக்கு வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத தெரிவிச்சு போன சைக்கிளே அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் என்னென்னா அவங்க போயிட்டு நியூசிலாண்டு கிட்ட விட்டுட்டாங்க நியூசிலாண்டு கிட்ட அவங்க விட்டாங்க ஒரு கடைசி பால ஜெயிப்பாங்கல்ல கேன் மிஷன் ரன் அவுட் ஆக ரன் அவுட் ஆகிறதுலேருந்து தப்பிச்சு ஜெயிப்பார்ல ஸோ அது அது ஒன்று விட்டாங்க இப்போ ரெண்டாவது தடவையாக அந்த ரேஸில் அவங்க இருக்கிறாங்க பார்ப்போம் சப்காயின் டீம் எப்பவுமே ஒன்றுங்கிறத தாண்டி இந்தியா எப்பவுமே போயிடுறாங்க இந்த தடவை ஸ்ரீலங்கா போகிறாங்களா இல்லை இந்தியா ஸ்ரீலங்கா ஒரு வேலை லாஸ்ட்டில் மோதுறாங்களா அப்படிங்கிறத ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இங்கிலாண்டை ஸ்ரீலங்கா லைட்டை முடிச்சு விட்டாங்க அதுதான் கரெக்ட் ஓகேங்களா தென் ஸ்ரீலங்கன் ஃபேன்ஸ் ஹாப்பியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் எனக்கு ஒரு ஹாப்பி என்னென்னா அவே டீம் போய் அவே டீம் ஜெயிக்கிறாங்க டெஸ்டில் பங்களாதேஷ் போயிட்டு பாகிஸ்தானில் ஜெயிக்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது பாகிஸ்தானில் போயிட்டு ஒரு டீம் டெஸ்ட் ஜெயி டெஸ்ட் ஜெயிக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போனோம் பங்களாதேஷ் ஜெயிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஸ்ரீலங்கா அதாவது சப்கானியன் டீம் போயிட்டு ஸ்ரீலங்காவில் ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆறில் தொண்ணூற்றி எட்டு ஓவர் டெஸ்ட் மேட்ச் லீட்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டெஸ்ட் மேட்ச் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒன்று ஜெயிச்சிருப்பாங்க ட்ரென் பிடிச்சு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஓவர் டெஸ்ட் மேட்ச் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து பத்து வருஷம் கழித்து இங்கிலாண்டில் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஸ்ரீலங்கன் ஃபேன்ஸ் அப்படிங்கிறத கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இங்கிலாந்து இப்போ அவங்களுக்கு பென் ஸ்டோக்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அதன் மேலே டாப் ஆர்டரில் சில பல சேஞ்சஸ் பண்ணி பிரண்டன் மெக்லம்மால் ஒரு வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனலுக்கு கொண்டு போக முடியல அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றமாக இருக்கும் பட் இப்போ அவரை கோ ஒயிட் பாலுக்கும் கோச்சாக போட்டுருக்குறாங்க அவருக்கு ஒர்க் இப்போ அதிகமாகுது அண்டு பார்ப்போம் இந்த சைக்கிளோட பிரண்டன் மெக்லம வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இந்த சைக்கிள் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ரெட் பாலில் அவர் கரட்டி விட்டு ஒயிட் பாலில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ரெட் ஒயர் ரெட் பாலுக்கு மேபி வேறு யாராவது கொண்டு வராங்களா இந்த பேஸ் பால் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது நான் ஏக்கம் அவங்களுக்கு தோல்விகளை கொடுத்துருக்குங்கிறதுனால வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் பட் கஸ் அர்கேஷன் இந்த இந்த சம்மர் நல்லா பண்ணார் அண்ட் ரூட்டோட ஒரு சம்மராக தான் இது இருந்துச்சு தென் ஸ்மித் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒன்று அடிச்சிருந்தார் பென் தக்கெட் அவரோட கேம் இன்னும் அவரோட அல்மோஸ்ட் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அண்ட் ஓலிபப் ஒரு ஹண்ட்ரட் அடித்து திரும்பி ரிட்டன் ஆகியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒர்க்ஸும் நல்லா பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு ஸோ இப்போது பார்ப்போம் உட்டு இல்லை நல்ல வேலை உட்டு இல்லை ஆனால் ரெக்கவரி ஆகி வருவார்னா வருவாரான்னு பார்ப்போம் நியூஸ்லாந்து சீரீஸ்லாம் இருக்குதுங்கிறதுனால பார்ப்போம் 